Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Que maravilha, que alegria, família da misericórdia, nos unirmos mais uma vez para estudarmos, conhecermos os escritos de Santa Faustina que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. É no amor misericordioso que nós nos reunimos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa meditação de hoje, do Diário de Santa Faustina, será do parágrafo 580. Um parágrafo grande, muito rico, muito rico para todos nós. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos aqueles que se juntam a nós para conhecer essa espiritualidade da Divina Misericórdia. Essa meditação nos fala da nossa intimidade com Jesus. No parágrafo 580, Jesus diz a Faustina, Ferem-me mais as pequenas imperfeições das almas escolhidas do que os pecados das almas que vivem no mundo. Não são apenas as pequenas imperfeições. Desvedarei a ti o segredo do meu coração e mostrarei os sofrimentos que me causam as almas escolhidas. A alma escolhida alimenta continuamente o meu coração com ingratidão por tantas graças. O amor delas é morno. E o meu coração não pode suportar que as almas me obriguem a rejeitá-las. Outras não confiam na minha bondade e nunca querem experimentar essa doce familiaridade nos seus corações. Mas procuram-me em algum lugar distante onde não me encontram. O que mais me fere é essa falta de confiança na minha bondade. Se a minha morte não vos convenceu do meu amor, o que vos convencerá? Vou repetir. Se a minha morte não vos convenceu do meu amor, o que vos convencerá? Muitas vezes uma alma me fere mortalmente e aí ninguém me consola. Utilizam-me as minhas graças para me ofender. Existem almas que desprezam as minhas graças e todas as provas do meu amor. Não querem ouvir a minha voz, mas caminham para o abismo do inferno. Essa perda das almas causa-me tristeza mortal. E nesse caso, em nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus. Porque ela me despreza e tendo o livre arbítrio, tanto pode me rejeitar como amar. Tu, dispensadora da minha misericórdia, Fala a todo mundo da minha bondade e com isso consolarás o meu coração. Profundo, profundo esse parágrafo. Jesus diz que muitas almas não confiam na sua bondade. É, a alma escolhida muitas vezes o ofende mesmo recebendo as suas graças, o amor das almas é morno. E o meu coração, o coração de Jesus, não pode suportar que elas o obriguem a rejeitá-la. E ele diz que se a sua morte na cruz não nos convenceu do seu amor... O que, o que nos convencerá? 
um Deus que morre por nós para resgatar o nosso pecado e nós não nos convencemos de que Ele nos ama infinitamente, o que é que nos convencerá? E, e Ele diz que ela, Ele não pode ajudar essa alma que não confia nele, mesmo Ele sendo Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio, Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Depende do tamanho e do egoísmo que nós abrigamos no nosso coração. Mas ele disse a Faustina, tu, Faustina, fala ao mundo todo da minha bondade. E pelo menos isso consolará o meu coração. Jesus é a própria bondade. Mas muitos de nós temos dificuldades em acreditar nisso. Vemos frequentemente no diário de Santa Faustina, Jesus falar o quanto a desconfiança por sua bondade o magoa. Tanto que ele manda dizer no quadro que nós repitamos sem cessar, Jesus eu confio em vós. Ele quer que nós confiemos nele. Parece fácil confiar na bondade de Deus quando as coisas vão bem na nossa vida. Mas quando o sofrimento aparece, é aí que nós temos a tendência de duvidar. Quando há sofrimento e, e dúvida da bondade de Deus, mais facilmente nós somos tentados a buscar é, o conforto em outro lugar. E aí caímos no pecado. Mas o pecado nunca nos satisfaz. Sempre que eu tentei, sempre que eu cedi a alguma tentação, me decepcionei e me arrependi. Além disso, o pecado fere o coração de Cristo, especialmente o pecado mortal. O pecado, é claro, magoa Cristo porque Ele nos ama. Ele morreu por nós para nos resgatar do pecado e Ele quer o melhor para nós. Quando pecamos, nós escolhemos abandonar Jesus e nos apegar ao mal, ao pecado. E todas as vezes que nós rejeitamos a Jesus quando pecamos, nós ofendemos muito aquele que nos deu a vida. Jesus quer que nós experimentemos sua paz, a paz que recebemos por meio de um relacionamento íntimo com ele. Nesta passagem do diário, Jesus chama a intimidade de doce. Ele nos convida a essa doce intimidade com ele. Então por que não aceitamos essa doce intimidade que Cristo nos oferece? Onde temos buscado Jesus? Jesus, fonte de misericórdia, Jesus, fonte de água viva, água limpa e regeneradora. E nós os, o buscamos em águas salobras. Jesus disse no parágrafo que lemos, o amor delas é morno. E no livro do Apocalipse está escrito, Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Qual a temperatura, a intensidade do nosso amor por Jesus? Quando pecamos, deixamos que as forças do mal nos arranquem da presença de Deus. E não há força nem tentação que seja maior e mais doce que a presença dEle em nós. A escolha é sempre nossa, a opção é sempre nossa. Tendo livre arbítrio, tanto podemos rejeitá-lo como amá-lo. Ou escolhemos permanecer em Jesus, ou escolhemos permanecer no mundo, no pecado. E nós sabemos que seguir a Jesus 
significa tomar a nossa cruz todos os dias, com a certeza que com ele essa cruz será leve. E eu também tenho certeza que nós já rejeitamos essa cruz muitas vezes em nossa vida. Infelizmente, quando nós rejeitamos a cruz, nós rejeitamos a prova final do amor de Cristo por nós. O Senhor nunca nos prometeu que seria fácil, que seria completamente segura a nossa passagem aqui na Terra. Não, não foi assim. É, sofremos e quando sofremos, isso não significa que Deus nos abandonou. Jesus e Nossa Mãe Santíssima sofreram intensamente. Deus os abandonou? Claro que não. A dor deles se tornou um sacrifício de amor para a nossa salvação. A dor deles revelou o amor que Deus Pai tem por nós, por cada um de nós. E... Se isso tudo não nos convenceu, se a morte do Senhor não nos convenceu do seu amor, o que nos convencerá? Jesus deu a sua vida por nós, porque nos ama. E porque nos ama, nos busca a todos os momentos, dizendo, vem, você que é pecador, é mais merecedor ainda da minha misericórdia, eu te quero, eu te busco. Tem amor maior que esse? Nossa dor também pode revelar o amor de, que nós temos pelo Pai. Através do nosso sofrimento, da nossa dor, oferecido em união com a cruz, podemos ganhar as graças para nós mesmos e para o mundo inteiro. E a irmã Faustina fez isso. Jesus é a própria bondade. É, é, que beleza é permanecermos em Jesus. Que graça é permanecermos em Jesus para que Ele permaneça em nós. Podemos cair no, na desculpa, ah, eu sou pecadora, eu nasci pecadora. Não, vamos crescer. Vamos nos fortalecer nessa busca do Senhor. Temos que sair do pecado, temos que combatê-lo, porque a palavra de Deus nos liberta, nos liberta das amarras do pecado, nos limpa, nos purifica e é permanecendo na palavra de Deus que permaneceremos em Deus. Não podemos, não podemos permanecer no pecado nesse mundo. Estamos o tempo todo trabalhando com o mundo, mas sejamos no mundo presença de Jesus. Em tudo que fizermos, Jesus esteja junto de nós. Quer dormindo, quer acordado, quer trabalhando, quer comendo, quer andando, quer passando por provações, quer passando por alegria, permaneçamos em Jesus porque Ele deseja permanecer em nós. Jesus é amor, Jesus é a própria bondade, Jesus é paz, Jesus é alegria. Basta confiarmos nele, Ele nos ama, Ele nos chama. Jesus quer ouvir a sua voz, Jesus fala comigo, Jesus eu confio em vós. E finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia, vamos mergulhar no coração misericordioso de Jesus as nossas intenções. Apresente a Jesus as suas intenções, as suas lutas, a sua cruz. Mostre para Jesus, fale com Jesus. E você que acompanha esse canal Parábolas de Fé, deixe nos comentários os seus pedidos de oração, as suas intenções e nós rezaremos por vocês, por suas intenções. Peço que dê um joia ainda, comente, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. 
sejamos, como Santa Faustina, divulgadores da Divina Misericórdia. Rezemos agora o Terço da Misericórdia pelo Brasil, pela paz no mundo. Nunca foi tão necessário essa paz. Pelas intenções do Santo Padre por todo o clero, pela santificação das famílias, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório e os agonizantes desse dia, pelos doentes e por todos aqueles que pediram as nossas orações e por nossas intenções particulares, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E quando terminarmos de rezar o nosso terço, não nos esqueçamos de dizer com toda a confiança, Jesus, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E grite com toda alegria, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! <música>